അപ്പോൾ ദിശാ പഠന മികവ് രേഖയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ മുതൽ ത്രീ വരെയുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി വരെയുള്ളതാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ആ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ആംഗിൾസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പേര് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പാരലോഗ്രാമിലെ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സാമാന്തരികത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമാതരികത്തിൻ്റെ എതിർ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും എതിർ വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും എതിർ കോണുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എതിർ വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ സി എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗിൾ ബി കണ്ടുപിടിച്ച ആംഗിൾ ഡി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നറിയാമോ ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി കുറച്ചാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഡി ആംഗിൾ ഡി എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എ ബി ആൻഡ് ഇ എഫ് ആർ പാരലൽ അതാ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും പാരലൽ ആണ് കണ്ടല്ലോ എ ബി ഇ എഫും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളും കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ജി പി ട്രയാങ്കിൾ ഡി ജി പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിളിലെ ടോപ്പിലുള്ള മുകളിലുള്ള അതിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളും കണ്ടുപിടിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ആ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളും ആ വലിയ ട്രയാങ്കിളും ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ ഡി ജി പിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ആ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ കോണിൻ്റെ അളവും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഡി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളുടെയും തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് കോണിൻ്റെ അളവുകൾ സിക്സ്റ്റീന്നും സെവൻറ്റീന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കോണിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ആ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് കോണുകൾ കുറച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റിയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പതെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡി എത്രയാണ് അൻപത് ഡിഗ്രി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കോണുകളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒറ്റ ഒരു ഒരു കോൺ നമുക്ക് അള അറിയാം ഏതാണ് ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നല്ലേ ബാക്കി ആംഗിൾ ജി ഉണ്ട് ആംഗിൾ പി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ അവയെ കട്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് എ ഡി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ഇവിടെ ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആംഗിൾ ജി എത്രയായിരിക്കും ആ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ കോണളവുകളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ കോണളവുകളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്മോൾ ആൻഡ് ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും വലിയ ട്രയാങ്കിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ബിഗ് ആൻഡ് സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സെയിം അല്ലേ ആ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് സെയിം ആണ് സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ബിഗ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് സെയിം ആണ് കോണുകളെല്ലാം സെയിം ആണ് അല്ലേ അടുത്തത് ആംഗിൾ ഡി ഈസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനും ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ് വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും കോണളവുകൾ തുല്യമാണ് ആംഗിൾ ഡി രണ്ട് ത്രികോണത്തിനും പൊതുവായിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പു ആൻഡ് മീന ഫൈൻഡ് ആൽജിബ്രൈ ഫോം ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗിവൺ ബൈ ടീച്ചർ ഡു യു ഹെൽപ് ദം അപ്പുവിനും മീനുവിനും ആൽജിബ്ര ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാർ കൊടുത്തു അതിന് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സം ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വിച്ച് ഈസ് കറക്റ്റ് ആ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാണ് താഴെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുപത്തി ആറ് അല്ലേ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് ഫൈവ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം അഞ്ച് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ഫൈവ് അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സബ്ട്രാക്ട് ഡബിൾ ഓഫ് എ നമ്പർ ഫ്രം ഫൈവ് ടൈംസ് ദാറ്റ് നമ്പർ ആ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഡബിൾ ഓഫ് എ നമ്പർ ആ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഫ്രം ഫൈവ് ടൈംസ് ദാറ്റ് നമ്പർ ആ നമ്പറിൻ്റെ തന്നെ ഫൈവ് ടൈംസിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മടങ്ങിൽ നിന്ന് ആ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ആ ഇരട്ടി എടുത്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ എടുക്കുക എക്സ് എക്സിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ രണ്ട് മടങ്ങ് ആ നമ്പറിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് മടങ്ങ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ത്രീ എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൽജിബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ത്രീ എക്സ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ആറാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി റൈറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ ഇൻ ഓൾജിബ്രൈക്ക് ഫോർ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് താഴെ രണ്ട് സ്ക്വയർസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൽ നടുക്ക് ഒരു എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാക്കി കോളംസ് ഓൾജിബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷനിൽ ഫിൽ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ എക്സ് അടുത്ത അതിൻ്റെ എ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു അടുത്തത് ഫൈവിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഫൈവിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളത് നയൻ ആണ് അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബാക്കി ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് റോ ആ ഇവിടെ ഓരോ റോയിലുമുള്ള നമ്പറിൻ്റെ സമ്മിൻ സമ്മും പിന്നെ ആ മിഡിൽ പോർഷനിലുള്ള നമ്പറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത് ആ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മും ആ മിഡിലുള്ള നമ്പറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആ ഇവിടെ ഓരോ റോ മൂന്ന് റോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഓരോ റോയിലുള്ള നമ്പറിൻ്റെ സമ്മും പിന്നെ ആ മിഡിൽ പോർഷനിലുള്ള നമ്പറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സം ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ റോ വൺ ഒന്നാമത്തെ റോയിലെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ സം ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ റോ ടു എന്നാണ് കേട്ടോ റോ ടു എത്രയാണ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്ത സം ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ റോ ത്രീ മൂന്നാമത്തെ
അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇൻ ആൾജിബ്ര എക്സ് ബി ദ നമ്പർ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ആ മിഡിൽ പോർഷനുള്ള നമ്പർ എക്സ് ആണ് സം ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ റോ വൺ ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം അവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എത്ര കിട്ടും ആ പ്ലസ് ത്രീയും പ്ലസ് വണ്ണും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റോ ത്രീ വരെയുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം ത്രീ ദ സം ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് റോ ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് ദ നമ്പർ അറ്റ് ദ മിഡിൽ അതായത് ഓരോ റോയിലെയും ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മെന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ മിഡിൽ പോർഷനുള്ള നമ്പറിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മലയാളം മീഡിയം കുറക്കുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബീച്ച ഗണിതത്തിൽ എക്സ് നടുവിലുള്ള സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ വരിയിലേന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വരി ഒന്നിലേന്ന് എഴുതാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഞാൻ ഇവിടെ വരി ഒന്നിലെ സംഖ്യകളുടെ ആകെ തുക എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ എക്സ് അതുപോലെ വരി രണ്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ മൂന്നാമത്തെ വരിയിലെ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ഓരോ വരിയിലെയും സംഖ്യകളുടെ തുക നടുവിലുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആ ഈ ദിശ പഠന മികവ് രേഖയിലെ മാത്തമറ്റിക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിന്ദി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മാത്തമറ്റിക്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വലിയ ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി അതുപോലെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത് സംസ്കൃതം അറബിക് അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ